Cunha, anda lá a gravar o episódio sobre o sotaque madeirense. Ah pá, às vezes está calma, mas não vejo que tu cambado, ainda dou um sopapo, pá, ei. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo. O episódio de hoje é muito especial porque vamos explorar um dos sotaques mais únicos de Portugal, o sotaque madeirense. Como muitos de vocês já sabem, eu sou de Lisboa e por isso falo com um sotaque lisboeta. No entanto, Vivi durante dois anos no Funchal, na Madeira, onde fiz muitos amigos madeirenses, um dos quais é o meu colega de casa e o convidado de hoje, o João Francisco Cunha. Como o Leonardo disse, eu sou madeirense, mais especificamente do Funchal, e até tenho o um sotaque funchalense. Se gostam da ideia de explorar os diferentes sotaques portugueses e querem mais vídeos sobre sotaques, não se esqueçam de meter um gosto no vídeo e digam nos comentários que outros sotaques é que querem que eu explore nos próximos vídeos. Para o vídeo de hoje, vamos explorar duas coisas. Primeiro, o sotaque madeirense e depois, algumas palavras e expressões muito típicas da Ilha da Madeira. Antes de irmos aos sotaques, um pouco de informação sobre a Madeira. A Madeira é um arquipélago no Oceano Atlântico, com duas ilhas habitadas, a Ilha da Madeira e o Porto Santo, e duas ilhas desabitadas, as desertas e as selvagens. A Madeira está bastante longe do território continental português, a uns 1100 km, o que significa que esta ilha, desde que foi colonizada no século XV, sempre esteve bastante isolada do resto de Portugal, o que fez com que as pessoas que aqui vivem, os madeirenses, tenham desenvolvido um sotaque bastante único e expressões bastante particulares. Cunha, quais é que são algumas particularidades do sotaque madeirense? Sim, de facto, o nosso sotaque tem umas coisas uh, diferentes, apesar de não serem regras, mas que são comumente usadas, como, por exemplo, o IL. Ou seja, sempre que há um I antes de um L, que não tem necessariamente de estar na mesma palavra, nós acrescentamos um H e acrescentamos o som de LHE ao L, como, por exemplo, a palavra quilómetros. Eu digo quilómetro e vocês dizem... Quilómetro. Quilómetro. Pois, de facto, eu gosto de dizer que os madeirenses são muito práticos a falar e temos a tendência a, a tirar algumas letras às vezes, ou às vezes até mesmo a acrescentar de maneira que elas soem de, uma, de um modo mais, mais rápido. Exato. Como, por exemplo, nós omitimos muitas vogais e, pegando outra vez no E, uh, e dando o exemplo de uma palavra, rabiçar. Rabiçar, tens que explicar o que é, porque isso é uma palavra muito madeirense. Exatamente, é altamente madeirense. Rabiçar é vomitar. Uh, mas em, dizendo... em, em inglês, to throw up, caso não conheçam a palavra. Vomitar. Sim. Nós, de facto, em vez de dizer tão articulado, rabiçar, nós... rabiçar. 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 Vocês também comem o i da palavra depois, por exemplo. Ah, pois, por exemplo. Ou seja, o i, depois, nós dizemos depois. Nós, de facto, fazemos isso com, com vários ditongos, como uns. A palavra leão, ou leões, no plural, eu digo leões, e vocês dizem? Leões. Leões, ok. Ou cães. 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 <risos> Portanto, o E desaparece. Em português, de Portugal, cortamos muito a última vogal das palavras. Por exemplo, o meu nome Leonardo, Leonardo. Quase não pronunciamos o último O, mas na Madeira isso é ainda mais extremo. Sim, pode dizer que sim. Nós uh, tendemos a alterar a vogal, ou às vezes a, a comê-la, ou a acrescentar até uma consoante. Como, por exemplo, a palavra sentimento. Bem, nós podemos dizer -se sentimento. Sentimento. <risos> Eu agora exagerei, claro. Aí trocas o O final por um, e, por um E. Por um E, sentimento. Até mesmo em casos muito extremos acrescentar um N, uh, sentimento. <risos> e havia outra palavra, muito madeirense, que também tem, também tem essa particularidade. Sim, uma, uma palavra também exclusivamente madeirense, bilhardeiro. Em que, pronto, nós dizemos bilhardeiro. Bilhardeiro é uma palavra que, se eu não tivesse vivido na Madeira, não conheceria. Portanto, explica-nos o que é bilhardeiro. Pronto, uh, bilhardeiro é, é basicamente cuscovilheiro. 
escovilheiro. Significa uma pessoa que gosta de saber da vida dos outros. Uma pessoa que gosta de gossip. E, portanto, bilhar disso é gossip. Exatamente. Antes de passarmos agora para a lista de palavras que são típicas da Madeira, há uma particularidade gramatical. Nós, em Portugal continental, não usamos muito o gerúndio, mas na Madeira... Sim, bastante. na Madeira usa-se mais do que normal. Portanto, se eu disser nós estamos a gravar um vídeo, na Madeira como é que se diria? Estamos gravando um vídeo. E agora então para a lista de palavras. Tu tens aí uma lista de palavras muito usadas na Madeira, não é? Sim, sim. Algumas tenho a certeza que já conheces, outras não tanto. Então. Portanto, podemos começar por a paz. A paz, conheço. A paz é... É uma forma de dizer, de chamar alguém, vem da palavra rapaz, é o que se usa para chamar um amigo, para chamar uma pessoa, normalmente jovem, a paz, anda cá. Por exemplo, sim, okay. sim, sim. Tenho aqui outra palavra que esta eu acho que não deves conhecer, babujinha. A babujinha é a zona em que se está à borda da água, na praia, ou seja, prestes meio a entrar na água e até já está um pouco molhado, claro. Isso é estar à, à, à babujinha. Ok. Pronto, próxima palavra. Banheira. Banheira. Se eu não tivesse vivido na Madeira, a banheira é onde uma pessoa toma banho. The bathtub. No entanto, na Madeira, uma banheira é outra coisa. Não, tam também é isso, mas também é... Outra Ou seja, coisa. Também é outra coisa. Tá okay. Que é o quê? Que é alguidar. Alguidar. O que é que é um alguidar? Um segundo. Isto, eu chamo-lhe um alguidar e na madeira... Uma banheira. Uma banheira. Próximo. Caga de saco ou cagar de saco. Não sabes? Ok. Cagar de saco ou um caga de saco é alguém que ostenta. É alguém que se arma em bom. Armar em bom. Ok. No, é, eu diria uma pessoa... Armar-se em bom, ter a mania, gabar-se. Exato. E tu dirias... É um caga de saco. É está um tá a cagar de saco. Ok. Muito estranho. Chinesa. Chinesa é uma pessoa do sexo feminino da China. No entanto, esta okay. eu sei, os madeirenses acharam boa ideia chamar chinesa a uma bebida. Não sei porquê, mas uma chinesa é uma made light. Exatamente. Se quiserem saber o que é uma meia de leite, vão ver o meu vídeo sobre o café e o pastel de nata em Portugal e vão descobrir o que é uma meia de leite e muitas outras bebidas com café. Cramar. Não? Não sei, não faço ideia. Uma coisa que tu fazes muito. <risos> Queixar-se. <risos> Eu não me queixo. Oh, mesmo isto é brincadeira. Eu sei. Queixar-se, sim. Eu queixo muito. <risos> Cubano. Hum. Os madeirenses adoram nacionalidades. Tínhamos a chinesa, agora temos o cubano, que é uma pessoa de Cuba. Mas, para os madeirenses, os cubanos não são de Cuba, são de Portugal continental. Sim, uh, mais especificamente de Lisboa, mas okay. usa-se para todo o continente. Sim. Ok, ou seja, eu sou cubano, não sou lisboeta. Sim. Na Madeira, eles chamam cubanos aos de Lisboa. Porque em Portugal tivemos um regime fascista no passado e quando o, os militares de esquerda fizeram um golpe de Estado no 25 de Abril, a Revolução dos Escravos, para acabar com esse regime fascista, os madeirenses ainda eram de direita e, portanto, começaram a associar os portugueses de Portugal continental a Cuba, à Cuba de Fidel Castro, aos comunistas. E daí, os madeirenses começaram a chamar cubanos aos portugueses do continente, sobretudo os de Lisboa. Dentinho. <risos> um dente, dentes, dente, um dentinho é um dente pequenino. Em português, se adicionarmos inho ao final de qualquer palavra, fica pequenino. Mas eu calculo que não seja isso. Não, não, não. Um dentinho, na madeira, é o aperitivo. Ou seja, quando vamos a um restaurante ou a um bar, ah. onde tem o dentinho, um dentinho. Ah, sério? Ou seja, um aperitivo. Ok, não, não fazia ideia. Bem, esta agora é uma que eu gosto 
particularmente porque é mesmo diferente uh, dar a mise. Não faço ideia. Dar a mise é dar à ignição. No carro, por exemplo. Dar à ignição, dar à chave. Ok. Pronto, nós dizemos dar à chave, dar à ignição, dar a mise nunca tinha ouvido. Start the car. Pôr o carro a funcionar. Exatamente. Ok, para esta nós não só temos uma palavra diferente, como temos duas. Prisão ou tranca? Eu pensaria que uma prisão é onde os criminosos vão presos. Também Jail, é. Jail, prison. No entanto, os madeirenses chamam prisão outra coisa. É uma mola para prender a roupa. Uma mola. Isto é uma prisão, na Madeira. Em Portugal é uma... Portugal. No continente isto é uma mola, na Madeira é uma prisão. Exato. Ou tranca. Resonda. Resonda. Resonda é nada mais nada menos que um raspanete. Um raspanete é uma repreensão, é dizer a alguém, repreender alguém por alguma coisa errada que ele fez. Por exemplo, um pai dá um raspanete ao filho quando o filho faz alguma coisa errada. É advertir verbalmente, isso não se faz, foi errado. E na madeira? Ah, vais levar uma resonda. <risos> Rueza. Rueza. Esta eu sei. É fome. Exatamente. Está-me a dar uma roeza. Esta é capaz de ser a mais conhecida dos continentais. Semilha. Semilha. Por falar em roeza, semilha é uma batata. Exatamente. Pode ser uma batata doce? Não. não. Ninguém diz semilha doce. É, é batata. <risos> Portanto, uma semilha é uma batata, mas uma batata doce é uma batata doce. Exatamente. Ok. Estás preparado para a última? Esta nem todos os madeirenses sabem, mas é muito engraçada. Stefan. <risos> Stefan é um nome. Sim, e nem é um nome muito português, <risos> na verdade. Stefan, na Madeira, significa o pneu suplente de, o, de um carro. Sério? O pneu suplente de um carro. Ai. Foraste um pneu? Ah, mas tens a Stefan. A Stefan? Ah, é feminino. Sim. <risos> Não é o Stefan. Ah, mas tens a Stefan. Sim, é claro. Está claro, tá aqui. Então, bora, bora trocar esse pneu. Espero que tenham gostado deste episódio um pouco diferente do habitual em que explorámos o sotaque e algumas expressões madeirenses. Não se esqueçam de pôr gosto no vídeo e de dizer nos comentários que outros sotaques é que querem ouvir aqui no canal. E se gostaram deste jovem atraente convidado e querem ver mais fotografias dele em diferentes cenários e a viajar, vão ao Instagram João Francisco Cunha 4. Sim, sim, sim. E também o vão ver num futuro vídeo sobre o português mais famoso de sempre. E por isso, vemos nesse vídeo. Até mais logo. <risos> <risos>